మనం ఇప్పుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన అంటంతో మనం ఒక ప్రధానం గుర్తించుకోవాల్సింది భారతదేశంలో హర్షుని మరణంతో కోల్పోయిన పరిపాలనా పరమైనటువంటి యూనిటీ ఎవరి కాలంలో తిరిగి వచ్చింది ఐ మీన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు సో ఈళ్ళ కాలంలో పరిపాలనా పరమైన యూనిటీ అగైన్ మరి అసలు వీళ్ళ పరిపాలన ఏవరిని పోలి ఉంటుంది బేసికల్గా వీళ్ళు ఇస్లాంలు ఇస్లాంలు మరి ఎవరిని పోలి ఉంటుంది ఇస్లామిక్ పరిపాలన విధానాన్ని పోలి ఉంటుంది మరి ఇండియాలోకి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళ పరిపాలన వీళ్ళ ఇండియాలో ఎవరున్నారు వీరికంటే ముందు రాజపుత్రులు ఉన్నారు కనుక ఇండియాలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన అంటే ఇస్లామిక్ పరిపాలన మరియు రాజపుత్రుల పరిపాలన ఈ రెండు కలిసినదే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన ఇక్కడ బిట్టు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలనపై ఎవరి ప్రభావం ఉంటుంది ఐ మీన్ వీళ్ళ ప్రభావం ఎవరి ప్రభావం అండి రాజపుత్రుల ప్రభావం ఉంటుంది రాజపుత్రుల పరిపాలన ప్లస్ ఢిల్లీ ఇస్లామిక్ పాలన కలిసిందే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా మాట్లాడేది గతంలో చెప్పాం యాస్పర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తానికి ఇస్లామిక్ మతానికి ఎవరండి ప్రారంభకుడు అంటే మనం గతంలో అన్నాం ఎవరన్నామండి ప్రవక్త ఈయన మతానికి సంబంధించి ప్రారంభకుడు ఈయన తరువాత ప్రవక్త తరువాత ఎవరండి అంటే మనం ఖలీఫా అన్నాం ఇప్పుడు జనరల్గా ఖలీఫా పదవిలోకి వచ్చేది ఏదర్ అబ్బాసీదులు ఆర్ ఒమ్మాయిద్ వంశస్థులు ఇక్కడ ఎలక్షన్ల ద్వారా వస్తున్నారా లేదా వారసత్వంగా వస్తున్నారా అంటే ఎలక్షన్ ద్వారా రావటం మనకు చాలా రేరు ఎక్కువగా వారసత్వంగానే వస్తున్నారు బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్షన్లు వారసత్వంగా బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ జనరల్గా ఇస్లా మతంలో రెండు శాఖలు ఉన్నాయి ఒకటి షియాలు రెండు సున్నీలు సరే వీటిని గురించి సంస్కరణ ఉద్యమాల్లో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ప్రవక్త ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇస్లా ఇస్లామిక్ మతానికి ఫౌండరు దీని తరువాత ఖురాను ఐ మీన్ ఖురాను అన్నది ఇస్లామిక్ మతానికి సంబంధించిన హోలీ గ్రంథము దీంట్లోనే మనకుండేవి హదీసులు హదీసులు అనగా మనం అన్నాం ఖలీఫా తరువాత ఎవరండి ఉలేమా ఈ ఉలేమా సన్నవారు సుల్తానుకు పరిపాలనలో ఏమైనా పరిపాలనా పరమైనటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు హదీసుల ద్వారా సర్ మీ సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే హదీసుల్లో సమస్యలు ఆ సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన పరిపాలన ఆర్డర్లో ప్రవక్తని పక్కన పెట్టేయండి ఖురాను హదీసు ఇప్పుడు దీని తరువాత మనకి ఈ ఆర్డర్లో మాట్లాడేది షరియా మనం ఆల్రెడీ షరియాని గురించి అన్నాం షరియా అంటంతో ఇస్లామిక్ చట్టం అండి షారియత్ కానీ మనం పలకటం షరియా అంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ షరియా ప్రకారంగా వీళ్ళ పరిపాలన ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రవక్త పక్కన పెట్టండి కమీస్ ఖురాను హదీసులు పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మనకి పరిపాలనలో క్యాలిఫ్ ఆర్ ఖలీఫా ఖలీఫా అంటంతో 
భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఇస్లామిక్ రాజ్యాలకి అండ్ ఇస్లామిక్ మతానికి హెడ్ అన్నాం ఓకే ఇది గతంలో మాట్లాడాం ఇతని తర్వాత ఉలేమ ఉలేమాల తర్వాత సుల్తాను సో ఈ సల్తాన్ ఆర్ సుల్తానేట్ అనే వ్యక్తి గివెన్ ఆర్డర్లో మూడో వాడు అన్నాం ఇప్పుడు ఇతను సుల్తాన్ ఖలీఫా నుంచి పరిపాలనా పరమైన అనుమతిని పొందాలండి దాన్ని మనం మనసూర్ అని మాట్లాడాం ఇది కూడా క్లారిటీ మన దగ్గర ఉంది మనసూర్ ఇప్పుడు ఈ మనసూర్ని పొందిన మొట్టమొదటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఇందాక మన క్లాసులో ట్వెల్వ్ ట్వంటీ నైన్లో ఇల్ టుటమిష్ ఆర్ ఆల్తమస్ అని మాట్లాడాం ఈయన తరువాత జీవితంలో రెండు సార్లు మనసూరు పొందినది ఫిరోషా తొగ్లక్ అన్నాం ఆ తర్వాత ఏ ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఫస్ట్ ఖలీఫా ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకించి ఆ తరువాత తిరిగి ఆ యొక్క మనసూరు కోసం ప్రయత్నించిన వ్యక్తి తదనంతరం రిజెక్ట్ చేయబడ్డ తరువాత ఉలేమాల సహకారంతో మరలా ప్రయత్నించాడు రిజెక్ట్ చేయబడ్డాడు సో ఇప్పుడు మనసూరు దాని తరువాత మన గతంలోనే సిక్కా మాట్లాడాం దీని తర్వాత కుత్బా కూడా మాట్లాడాం సో ఇప్పుడు ఈ అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఇస్లాం పరిపాలన ప్లస్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలనకు సంబంధించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం షరియాని బేస్ చేసుకోవాలి యాస్పర్ షరియా ప్రకారంగా ఇస్లాముల పాలన ఉంటుంది వీళ్ళ పాలనపై రాజపుత్ర ప్రభావం ఉంది కనుక ఈ ప్రభావంతో ఏర్పడిన పరిపాలనే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన ఇప్పుడు మనం షరియా బేస్ చేసుకొని మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఖలీఫా అధినాయకత్వాన్ని ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అంగీకరించారా అంటే మ్యాక్సిమం అంగీకరించలేదు కొంతమంది అంటే బాల్బన్ తనకు తానుగా ఐఆమ్ ద షాడో ఆఫ్ ప్రవక్త అంటే గాడ్ అని మాట్లాడు ఈవెందో అల్లావుద్దీన్ కిలిసి ప్రవక్త అనే క్వశ్చన్ చేసి అతను మరి ఒక నూతన మతాన్ని పెట్టాలి అని అనుకున్నాడు కానీ ఆలాములు సలహా మేరకు నూతన మతాన్ని ప్రవేశపెట్టాలన్న ఆలోచన విరమించుకున్నాడు సో ప్రవక్త అని అంగీకరించాడు బట్ క్యాలిఫ్ని అంగీకరించాల ఈవెందో మహమ్మద్ బిన్ తొగుల ఇలా మ్యాక్సిమం ఖలీఫాని అంగీకరించాల అంటే వీరు డివైన్ థీరీ పట్ల బాగా నమ్మకాన్ని పెంచుకొని వీరు తమకంటే సుపీరియర్గా ఎవరిని అంగీకరించలేదు రాజరికము మీన్స్ దైవదత్తము అన్న సిద్ధాంతాన్ని వీళ్ళు క్లియర్గా నమ్మారు కనుక వీరు ఇంకొకరికి సబార్డినేట్స్ అనటాన్ని వీళ్ళు జీర్ణించుకోవాల ఎనిహా ఇప్పుడు దాన్ని బేజ్ చేసుకొని వీళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉందో మాట్లాడదు సో ఏని వీళ్ళ పరిపాలన దేని ప్రకారంగా ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకొని మాట్లాడేది షరియా యాస్పర్ షరియా ప్రకారంగా సక్సిజర్ గురించి కూడా మాట్లాడాం ఎవరైతే సుల్తాన్ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి మరణించిన ఆయన తర్వాత ఎవరు వస్తారో అన్న విషయంలో సక్సిజర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు షరియా ప్రకారంగా సుల్తాన్ తర్వాత ఎవరు సుల్తాన్ అన్న సమయంలో అన్న టాపిక్లో డెఫినెట్గా సుల్తాన్ తర్వాత ఎవరు ఆ పదవిలోకి రావాలండి కంపల్సరిగా మగవాడే అంటే పురుషాధిక్య సమాజం సో తండ్రి తరువాత కుమారుడు ఇక్కడ వైదిక హిందూ మతాల్లో ఎలా అయితే ఐ మీన్ పురుషాధిక సమాజం ఉందో ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా ఉంది మరి అందుకోసమే మనం గతంలో మాట్లాడేటప్పుడు 
ఇల్టుడ్ మీస్ తరువాత అధికారంలోకి వచ్చిన సుల్తాన్ రజియా పట్ల సర్దారులు ఫేవరబుల్గా లేరు చివరకు ఆమెను చంపారు అన్నాం ఎందుకు వారికి ఆమెకేమన్నా పర్సనల్ గట్ చేసి ఏమైనా ఉన్నాయంటే కాదు ఆమె స్త్రీ ఆమె అంగి అధినాయకత్వాన్ని వీళ్ళు అంగీకరించాలా అంటే సుల్తాన్ పదవిలోకి మగవాడే రావాలి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మరియో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సుల్తాన్ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి అసమర్థుడో లేదా మైనరో అంటే బాలుడో అయితే డెప్యూటీని నియమించుకోవచ్చు అంటే నాయిబ్ ఈ మాలిక్ ఇతను నియమించుకోవచ్చు అన్నాం మనం గతంలో మాట్లాడినట్టుగా బాల్బన్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ వన్ అండి నాయిబి మాలిక అపాయింట్ చేయబడ్డాడు అన్నా అంటే తన అల్లుడైన నాసిరుద్దీన్ అసమర్థుడు కనుక తన మామైనటువంటి నా మీన్స్ బాల్బన్కు నాయిబి మాలిక్ అనే పదవినిచ్చి గౌరవించి అతనికి ఉలుగు ఖాన్ అన్న బిరుదును కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఆ తరువాత అతను చంపబడ్డాడని కూడా మనం చూసాం అంటే ఇక్కడ నాసిరుద్దీన్ అసమర్థుడు కనుక సమర్థుడైనటువంటి మామని డెప్యూటీగా అపాయింట్ చేశాడు రెండవది ఇక్కడ బాలుడు షిహాబుద్దీన్ షిహాబుద్దీన్ ఎవరికి జన్మించాడన్నాం కమలాదేవి అల్లాహుద్దీన్ ఖిల్జీలకు పుట్టిన ఈ ఆరు సంవత్సరాల బాలుణ్ణి సుల్తాన్ పదవిలో ఉంచి అతనికి గార్డియన్ ఆర్ రెసెంట్గా నాయిబి మాలిక్గా ఎవరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నారు ఐ మీన్ మాలిక్ ఆఫర్ సో ఇక్కడ బాలుడు ఒక కాన్సెప్టు రెండు అసమర్థుడు కనుక సుల్తాన్ పదవిలో ఉన్నవారు ఇద్దరు మైనర్లో అసమర్థులో అయినప్పుడు డెప్యూటీని అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అన్న విషయం ఇక్కడ షరియా ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ పదవిలో ఉన్న ఇరువురు వ్యక్తులను గురించి కూడా మనం మాట్లాడటం జరిగింది సో కనుక ఇక్కడ షరియా ఈజ్ ద బేస్ అంటే రెండవది వీరు కొత్త కొత్త శిస్తు మీన్స్ పన్నులు విధించాలన్నా తీ తగ్గి తీసేయాలన్నా యాజ్పర్ మొత్తం షరియానే ఫాలో అవ్వాలి మనం ఒకనొక సందర్భంలో మాట్లాడాం ఇస్లామిక్ పరిపాలన రావటంతో వాళ్ళు ఇండియాలో ఇంటర్డ్యూ చేసింది జజియా పన్ను అండి అన్నాం జజియా పన్నును దేని ప్రకారం ఇంటర్డ్యూ చేశారండి షారియత్ యాజ్పర్ షరియా ఎక్కడైతే ఇస్లామిక్ రాజ్యాలు ఉన్నాయో అంటే పరిపాలకులు మాత్రమే ఇస్లాంస్ పాలకులు మరి ప్రజలైతే ఇస్లాములు కాదు మరి ఇలాంటి సందర్భాలలో ఆ యొక్క ఇస్లాం ఏతరులైన ఈ ప్రజల యొక్క సంరక్షణ బాధ్యత ఇస్లాం రాజుకుంటుంది కనుక అందుకు ఫలితంగా ప్రజలు జజియా పనుని కట్టాలి అని మాట్లాడు ఇది ఆల్సో యాజ్ పర్ షరియా సో మరి ఈ పన్ను పరిధి నుంచి ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఈ పన్ను పరిధికి రానివారు కిందకి రానివారు పిల్లలు మరియు మహిళలు అండి అన్నాం కానీ మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిం బ్రాహ్మణులు కూడా ఈ పన్ను పది నుంచి తగ మీన్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాడండి అని కూడా మాట్లాడాం ఎనిహా మరి ఈ పన్ను ఈ పన్ను పరిధిలోకి బ్రాహ్మణుల్ని ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చింది మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిన్ ఎప్పుడో ఏడు వందల పన్నెండు పదమూడులో నెక్స్ట్ యాజ్పర్ షరియా ప్రకారంగా అన్నెసరీ పన్నులను తీసివేసి నెససరీ పన్నులను ఉంచింది ఫిరోషా తొగులా కన్నాం ఫైనల్గా ఈ పన్ను గురించి ఈ పన్ను హిందువులపై మాత్రమే విధించే పన్ను అంటే కాదు ఇస్లాం ఏతరుల అందరూపై విధించే పన్ను అంటే ఆ రోజుల్లో జైన బౌద్ధ మరియు హిందువులందరూపై విధించే పన్ను ఇలాంటి కొన్ని క్లారిటీస్ జజియా పన్ను విషయంలో ఉన్నాయి గతంలో ఒకనొక సందర్భంలో ఈ పన్ను గురించి మనం క్లారిటీ ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ షరియాని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళ పరిపాలన ఎలా ఉంది 
ఈ విషయాన్ని మాట్లాడితే ఢిల్లీ సుల్తానులు పరిపాలన ఇక్కడ మనం ముఖ్యం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఢిల్లీ లెవెల్లో ఉన్న కేంద్ర పరిపాలన ఒక కాన్సెప్ట్ బట్ ఆన్ ద ప్యారలల్గా రాష్ట్ర స్థాయి పరిపాలన రాష్ట్రాల స్థాయి పరిపాలన ఇవి రెండు ఇప్పుడు ఇక్కడ వీరు పరిపాలనా సౌలభ్యం మేరకు ఢిల్లీ సుల్తానేడ్ సామ్రాజ్యాన్ని వివిధ రాష్ట్రాలుగా విభజించారు వీటిని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఇక్లం ఆర్ విలాయత్ ఇక్లం ఆర్ విలాయత్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఢిల్లీ సుల్తానులు పరిపాలనా సౌలభ్యం మేరకు సామ్రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలుగా విభజించారు ఇక్కడ రాష్ట్రాన్ని ఏమన్నారండి అంటే ఇక్లం ఆర్ విలాయత్ అన్నారు మరి దీనికి హెడ్ ద ఇక్లం ఆర్ ఇలాయత్ వాజ్ హెడెడ్ బై నయీం నయీం ఆర్ వలీ నయీం ఆర్ వలీ ఇక్కడ నయీం ఆర్ వలీని ఈజ్ నథింగ్ బట్ గవర్నర్లు ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వస్తే మొగలాయిల్ పరిపాలనకు వస్తే నయీం వలీల ప్లేస్లో మనకి సుబేదా రావటం జరుగుతుంది ఇక్లం అండ్ విలాయత్ల ప్లేస్లో మనకి శుభా రావటం జరుగుతుంది సో పరిపాలనా సౌలభ్యం మేరకు ఢిల్లీ సుల్తాన్లు సామ్రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలుగా విభజించారు హెడెడ్ బై నయీం ఆర్ వలీ ఇక్లం దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డివిజన్ దీని తరువాత రాష్ట్రాలని అంటే ఇక్లంస్ని పరిపాలనా సౌలభ్యం మేరకు జిల్లాలుగా విభజించారు ఇక్కడ వాటిని ఏమన్నారు అండి అంటే షిక్ అన్నారు దట్ మీన్స్ షిక్ ఆ షిక్ అంటే జిల్లా లెవెల్లో దీనికి హెడ్ ఎవరండి షిక్ దార్ షిక్ ధార్ అని పిలిచారు ఇది పరిపాలనలో రెండవ డివిజన్ జిల్లా స్థాయి పరిపాలన తరువాత పరిపాలనా సౌలభ్యం మేరకు సిక్లను ఫరదర్గా డివిజన్ చేశారు వీటిని పరగణాస్ ఇప్పటికి కూడా అంటున్నాం పరగణాలు అన్న పేరు ఇప్పటికీ మనకుంది పరగణా పరగణాస్ వాజ్ హెడెడ్ బై అమూల్ అమీరు ఇక్కడ అమూల్ అమీల్ అమీర్ అంటేనేమో నోబులు రిచ్ ఫెలో అంటాం ఇక్కడ అమీల్ ఆర్ అమూల్ అమీల్ అమీల్ అంటే హెడెడ్ బై పరగణ నెక్స్ట్ పరిపాలనలో చివరిది గ్రామం అంటే విలేజ్ దీనికి హెడ్ చౌదరి ఆర్ ముఖద్దం they are nothing but village headmans ikkada very very important mana gurtu pettukovalsindi paripalana saulabhya meraku samrajyanni rashtraluga rashtralani jillaluga jillalani mandalam ante paraganasuga paraganasni gramaluga గ్రామానికి హెడ్ ఇదివరకు మనకు వాటిలో ఉంది మొఘల ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కంటే ముందు మన మాట్లాడిన మౌర్యుల కాలం ఈవెందో గుప్తాస్ కాలంలో లాగా ఇక్కడ గ్రామం వాజ్ హెడెడ్ బై చౌదరి సార్ ముఖద్దాంస్ అన్నాం ఇక్కడ గతంలో లాగా ఢిల్లీ సుల్తాన్లు కూడా గ్రామ స్థాయి పరిపాలనలో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఆ గ్రామాలు స్వయం శృద్ధిగానే డెవలప్ అయ్యాయి పరగణాస్ హెడెడ్ బై అమీల్ షిక్ దా షిక్ హెడెడ్ బై షిక్ దార్ 
ఇక్లం ఆర్ విలాయిత్ ఎవరి నాయకత్వం అండి నయీమ్ ఆర్ వలీ ఈ డివిజన్ ని మనం జాగ్రత్తగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ సెంట్రల్ లెవెల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇవి మనం మాట్లాడవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు సెంట్రల్ లెవెల్కి వెళ్దాం స్టేట్ లెవెల్లో పరిపాలన ఎలా ఉందండి అంటే ఇలా ఉంది ఇప్పుడు సెంట్రల్ లెవెల్లోకి పరిపాలనకు వెళితే వీరు సెంట్రల్ లెవెల్లో ఎవరండి హెడ్ ఇప్పుడు యాస్పర్ షరియా సుల్తానేట్ గివిన్ ఆర్డర్లో ఏ నెంబర్లో ఉన్నాడో పక్కన పెట్టండి యాస్పర్ షరియా తా నెంబర్లో ఉంటాడు సెంట్రల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్కి కేంద్ర పరిపాలనకి హెడ్ ఎవరండి ఢిల్లీ స్థాయిలో పరిపాలనకి చక్రవర్తి అంటే ఢిల్లీ సల్తానేట్ ఇప్పుడు ఇతను సల్తాన్ ఈజ్ ద హెడ్ ఐ మీన్ సుల్తాన్ ఈజ్ ద హెడ్ మరి ఈయన తరువాత పరిపాలనలో సహాయం చేయటానికి ఇప్పుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల తర్వాత ఎవరుంటారండి ఈ గివెన్ ఆర్డర్లో మాట్లాడితే నాయిబ్ ఈ మాలిక్ మనం అన్నాం గతంలో డెప్యూటీ సుల్తాన్ అండి అని సుల్తాను ఈయన తర్వాత డెప్యూటీ ఈ డెప్యూటీ సుల్తాన్ తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మంత్రి మండలులు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మంత్రి మండలి ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మంత్రి మండలి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శాఖ దివాన్ ఈ వజారత్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దివాన్ ఈ వజారత్ పేర్లు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోవాలి దివాన్ ఈ వజారత్ అనే ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ద శాఖ వాజ్ హెడెడ్ బై ఈ శాఖ హెడ్ ఎవరంటే వజీరు వజీరు ఇప్పుడు ఇతనికి పరిపాలనలో సహాయం చేయటానికి ముగ్గురు సహాయ మంత్రులు ఉంటారు ఈవెందో ఇప్పుడు కూడా మనకున్నారు సేమ్ పొజిషన్ సో వజీర్ ఈజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ దివానీ వజారత్ ఇది ఏ శాఖ అండి ప్రస్తుతం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అనుకోండి ఇప్పుడు ఈయనకి ఎంతమంది సహాయకులుగా సహాయ మంత్రులు ఉన్నారు ముగ్గురు వజీర్లు ఉంటారు ఇప్పుడు దీని తరువాత దివాన్ ఈ దివాన్ ఈ అర్జ్ దివాన్ ఈ అర్జ్ దీనికి చీఫ్ ఎవరండి అంటే ఆరిస్ ఈ మాలిక్ ఆరిజ్ ఈ మాలిక్ అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రక్షణ ఇప్పుడు ఈ శాఖను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినది బాల్బన్ బాల్బన్ దివాన్ ఈ అర్జ్ దీనికి హెడ్ ఎవరండి ఆర్జి మాలిక్ ఇప్పుడు ఈ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ దీన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి బాల్బన్ దీని తరువాత అత్యంత ముఖ్యమైనది మరి ఒకటి సో సదర్ ఊస్ సదర్ ఇప్పుడు దీనిని మనము చారిటబుల్గా మాట్లాడవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు దీని తరువాత మనం దివాన్ ఈ ముస్తక్రాజ్ ముస్తక్రాజ్ ఇప్పుడు మన సదర్ ఊస్ సదర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చారిటీస్ అన్నామండి ఇప్పుడు ఈ ఈ సదర్ ఊస్ సదర్ అన్నది 
he is sadar who sadar is head of the divan e riyasat divan e riyasat ane e shaakha ko head sadar who sadar this is nothing but the charities i mean public charities ana maatladochu next to divani mustakaras ipudu ee saaka this is nothing but a revenue ani maatladochu ipudu ee saaka ni introduce chesinadi market to revenue officer lu shahanaisu varu market lani మార్కెట్ ఆఫీసులు నియమించడం అండ్ వాళ్ళకి ఐ మీన్ ఐడీలు ఇవ్వటము అంటే వర్తక వ్యాపారులుగా పర్మిషన్లు ఇవ్వటం ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి ఈ దివానీ ముస్తక్ రాజ్ అనే ఈ శాఖని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మనం అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇప్పుడు వీటితో పాటుగా మనం ఇప్పుడు వి ఈ శాఖలతో పాటు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి మరికొన్ని శాఖల్ని మాట్లాడదాం సో దివాన్ ఈ కోహి అనే ఈ యొక్క వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పుడు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఐ మీన్ వ్యవసాయదారులకి తక్కావి రుణాలు ఇవ్వటానికి సంబంధించి సో ఇప్పుడు మన వ్యవసాయదారులకు తక్కావి రుణాలు ఇచ్చినది ఎవరన్నాం మహమ్మద్ బిన్ తొగ్గల అందుకోసం ఒక ప్రత్యేకమైన శాఖను ఏర్పాటు చేసి ఈ శాఖ ద్వారా వారికి రుణాలను ఇచ్చే అవకాశం కల్పించాడు బట్ ఈయన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫిరోజ్ షా తొగ్గల ఆ వ్యవసాయ రుణాలు అంటే తక్కావి రుణాలని రద్దు కూడా చేయటం జరిగింది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ ఢిల్లీ చక్రవర్తి ఆ వ్యవసాయ రుణమైన తక్కావి రుణాలను రద్దు చేసినది ఏ శాఖ కిందండి ఇదంతా వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పుడు దీని తరువాత దివాన్ ఈ బంధుగాన్ అనే బాణిస సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖని ప్రవేశపెట్టినటువంటిది ఫిరోజ్ షా తొగుల మనం గతంలో మాట్లాడాం దివానీ బంధుగాన్ దేనికి సంబంధించినది దీని తరువాత దివాన్ ఈ ఖైరాతన్నం దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెల్ఫేర్ సంక్షేమ మరియు పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండి అని మాట్లాడాం సో దీని తరువాత ఖాజీ ఉస్ క్వాజత్ దివానీ దివాన్ ఈ కాజీ ది నథింగ్ బట్ దీనికి హెడ్ ఎవరండి ఖాజీ ఉస్ క్వాజత్ ఇది జుడీషియరీ శాఖ అండ్ దీని తర్వాత దివాన్ ఈ మున్షి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రికార్డులకు సంబంధించినటువంటిది ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మంత్రిత్వ శాఖలు మనం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన కాలంలో సెంట్రల్ లెవెల్ గవర్నమెంట్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వీటిల్లో అత్యంత ప్రధానమైనది నెంబర్ వన్ ఈ జివానీ వజారత్ హెడెడ్ బై వజీర్ దీని తరువాత ఆర్డర్లో రక్షణ శాఖ దివానీ ఆర్జ్ ఆర్ఎస్ ఐ మీన్ దివానీ అర్జ్ దీనికి ఆర్ఈజి మాలిక్ ఇది రక్షణ శాఖ దీని తరువాత ఆర్డర్లో మనం మాట్లాడితే మహమ్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ప్రవేశపెట్టిన దివాన్ ఈ బరీద్ అంటే మనం ఇందాక మార్కెట్ సంస్కరణలో భాగంగా ఈ శాఖని ఈ శాఖ కింద ఉద్యోగులు బరీదులు అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద బరీస్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ శాఖ 
దీని తరువాత సదర్ ఉజ్ సదర్ ఈ నథింగ్ బట్ దివానీ రియాస పబ్లిక్ చారిటీస్ అండి అని మాట్లాడాం దీని తరువాత దివానీ ముస్తక్రాజ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెవెన్యూ అండి అల్లావుద్దీన్ కిలిజీ పెట్టింది అన్నాం అండ్ దీని తరువాత కాజీ ఉజ్ ఖ్వాజత్ అండి దివాన్ ఈ కాజీ ఈ శాఖ హెడ్ ఖ్వాజీ ఉజ్ ఖ్వాజత్ అండి న్యాయపరమైనటువంటి శాఖ జుడీషియరీ అండ్ రికార్డ్స్ పరంగించి దివాన్ ఈ మున్షి అండి అన్నాం అండ్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఈవెందో వెల్ఫేర్ కు సంబంధించి దివాన్ ఈ ఖైరాత్ అండి దీని తర్వాత దివానీ బంధుగా అండి బానిస మంత్రిత్వ శాఖ సో ఇవి ఆల్ దోస్ వ్యవసాయ పరంగా దివానీ కోహి ఇలా ఎగ్జామినేషన్ లో అల్లావుద్దీన్ కిలిజి ఏం ప్రవేశపెట్టాడు బాల్బన్ ఏం ప్రవేశపెట్టాడు అండ్ మహమ్మద్ బిన్ తొగ్గులకు ఏం ప్రవేశపెట్టాడు అండ్ ఫిరోజ్ షా తొగ్గులకు ఏం ప్రవేశపెట్టాడు ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినాయి మనకి బాల్బన్ అంటంతో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ దివాన్ ఈ అరజ్ ఈ ఆర్డర్లో అల్లావుద్దీన్ గిరిజీ అంటంతో మన గుర్తు రావాల్సింది రెండు శాఖలు దివాన్ ఈ ముస్తక్రాజ్ అండ్ దివాన్ ఈ బరీ ఈ ఆర్డర్ లో మహమ్మద్ బిన్ తొగుల కంఠంతో దివాన్ ఈ కోహి మరి ఫిరోజ్ షా తొగుల కంఠంతో రెండు శాఖలు రావాలి వన్ ఈజ్ దివాన్ ఈ ఖైరా రెండోది దివాన్ ఈ బంధుగా వీటితో పాటుగా యాస్ ఫర్ ఖైరత్ ప్రకారంగా సో ఆర్థిక శాఖ న్యాయ శాఖ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈవెందో రికార్డుల శాఖ రకరకాల శాఖలు మాట్లాడాం ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ లెవెల్లో సుల్తాన్ తర్వాత గివెన్ ఆర్డర్లో మూడవ ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఒక్కొక్క శాఖకి ఒక్కొక్కరు హెడ్ ఉంటారు వాళ్ళకి డెప్యూటీ అంటే సహాయ మంత్రులు ఉంటారు ఎక్కువగా సహాయ మంత్రులు ఉన్నది వజీర్కి సో ఇట్లా ఒక్కొక్క శాఖకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మంత్రి మండలి అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వీరు ఆ శాఖకు సంబంధించి సుప్రీం అనటానికి లేదు ఇట్లా ఆర్థిక పరంగా అయినా చారిటీస్ పరంగా అయినా ఈవెందో న్యాయపరంగమైనా ఫైనల్లీ హూ ఈజ్ ద సుప్రీం అండి అంటే సుల్తాన్ బట్ ఎందుకు వీటిని ఇలా ఏర్పాటు చేశారు డిసెంట్రలైజ్ చేశారు చేశారు అంటే ఇది ఏమైనా వ్యవసాయమా వికేంద్రీకృతంగా అధికారాలని పై నుంచి కిందకు ఎక్షన్ చేశారు అంటే ఇది నామకే వాస్తే మాత్రమే ఫైనల్లీ అన్ని రకమైన అధికారాలు చక్రవర్తి యొక్క ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో ఉంటాయి సో ఎందుకండి అంటే చక్రవర్తి సర్వాధికారి భూమి మీద హీఈస్ ద హెడ్ ఇతను భూమి చక్రవ దేవుడు తర్వాత అంతటి వాడు భూమి మీద అనే డివైన్ థీరీని నమ్మారు సో ఇక్కడ ఏ విధమైన సెంట్రల్ లెవెల్లో పరిపాలన ఉందో బట్ ఆన్ ద సేమ్ టైం మన ఇందాక అన్నట్లుగా స్టేట్ లెవెల్లో అంటే మనం స్టేట్ అన్నాం ఏమన్నామండి రాష్ట్రాన్ని విలాయత్ ఆర్ ఇక్లం హెడ్ ఎవరన్నామండి వలి ఆర్ నయీమ్ ఆ లెవెల్లో కూడా ఇదే రకమైన పరిపాలన ఉంటుంది వీళ్ళందరినీ అపాయింట్ చేసేది సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి చక్రవర్తి సో ఇక్కడ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఒక సైన్యం ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్లో ఒక సైన్యము ఉంటుంది మరి స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి చక్రవర్తి పరిపాలనలో సహాయం చేయడం మంత్రి మండలి ఉంటుంది బట్ ఆ మంత్రి మండలి ఇక్కడ సెంట్రల్ స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న నయీమ్ని చెక్ పెట్టే విధంగా ఉంటుంది వీళ్ళని అపాయింట్ మీద అథారిటీ రిమూవల్ అథారిటీ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉంటుంది మరి సైన్యం సెంట్రల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో 
ఆ తరువాత సామంతాస్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ సామంత అంటే కమిట్మెంట్ ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎంతకాలం కప్పాన్ని చెల్లించారు ఎంతకాలం వారు సైన్యాన్ని చక్రవర్తికి అవసరమైనప్పుడు సహాయంగా పంపించారు అప్పటి వరకు చక్రవర్తి ఆ ప్రాంతాలపై దండయాత్రలు చేయడు మనం ఇక్కడ కామన్గా గమనిస్తుంది ఢిల్లీ సుల్తాన్లో దక్షిణ రాజ్యాలు చక్రవర్తి వాటిపై దండయాత్రలు చేయటం సామంతగా చేసుకోవడం ఎంత పరిపాటో అతను ఈ రాజ్యాన్ని వదిలి ఢిల్లీకి ఎప్పుడు వెళ్ళాడో తర్వాత మరలా ఇమిడియట్గా వాళ్ళ స్వాతంత్ర ప్రకటించుకోవడం జరుగుతుంది మరలా ఆయన వచ్చి దండయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఇదండి ఇది రిపీట్ అయ్యింది అంటే ఈ రా దక్షిణ రాజ్యాలు ఢిల్లీకి సుదూరంగా ఉండటమే ఒక కారణం రెండవ కారణం ఢిల్లీ నుంచి దక్షిణ భారతదేశం రావటం అంత ఈజీ కాదు ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ రీజన్స్ వలన ఈ సౌత్ ఇండియన్ రాజ్యాలు ఎప్పుడు కూడా ఢిల్లీ సుల్తాన్లకి ప్రాబ్లమేటిక్ రాజ్యాలుగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు ప్రధానంగా మాట్లాడాం ద్వారా సముద్ర రాజధానిగా పరిపాలించిన హోయసాలు కావచ్చు ఆర్ మధురై రాజధానిగా పరిపాలించినటువంటి మా పాండ్యులు కావచ్చు అండ్ వరంగల్ రాజధానిగా ఓరుగల్ రాజధానిగా పరిపాలించిన కాకతీయులు కావచ్చు ఎనిహా ఇవి మరి ఇవి కాక సెంట్రల్ లెవెల్లో ఒక సైన్యం స్టేట్ లెవెల్లో ఒక సైన్యం ఇవి కాక మరి ఒకటిది ప్రధానంగా చక్రవర్తి యొక్క ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో ఉండే స్థిర సైన్యము మన అల్లాహుద్దీన్ క్రీ సమయంలో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేశాం అవి కాక అల్లాహుద్దీన్ కిలిజీ అల్లాహుద్దీన్ కిలిజీని ఎల్లప్పుడూ అంటిపెట్టుకుని ఉండే సమ్ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్ మనం వాటిని మునిహ్యాస్ అని పిలిచాం సో మరి ఇవి కాక రాయల్ బాడీ గార్డ్స్ అని మాట్లాడాం ఏ సమయంలో ఆల్తమస్ అలియాస్ ఇల్టుడ్ మిష్ కాలంలో సర్ ఈ జందర్ సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎక్కడ మునిహ్యాస్ అనగా ఐ మీన్ రాయల్ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్ అనగా సుల్తాన్ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్ అనగా మరి సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉండే సైన్యము స్టేట్ లెవెల్లో ఉండే సైన్యము సామంతాస్ మరి పరిపాలన మనం క్లియర్గా మాట్లాడాం సెంట్రల్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది పరిపాలన పరంగా ఎలా విభజించారు మరి సామంతాస్ లెవెల్లోకి వస్తే సామంత రాజ్యాల్లో కూడా పరిపాలన ఎలానే ఉంటుందా అంటే అది అలా అని రూల్ ఏమీ లేదు కమిట్మెంట్ ఏంటంటే సామంత రాజులకి ఈ సుల్తాన్లకి కప్పం గురించి అండ్ సైన్యాన్ని సహాయంగా పంపించే ఈ రెండు విషయాల్లో కమిట్మెంట్ అన్నది ఉంటుంది సో ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన ఇప్పుడు ఈ పరిపాలనలో ఆ కాలం నాటి వ్యవసాయక పరిస్థితులను మనం మాట్లాడితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం నాటి ప వివిధ రకాలైన పరిస్థితులలో ఫస్ట్ మనం వ్యవసాయం కింద రకరకాల భూములను గురించి మాట్లాడదాం గతంలో మనం గుప్తాస్ టైంలో క్లియర్గా క్షేత్ర వస్తి అప్రతిహార గోపదహార ఎలా డివిజన్లు వచ్చాయో మరి గుప్తాస్ టైంలో నివిధర్మ అండ్ భూమి చిత్ర న్యాయాల కింద భూ యాజమాన్యం బదలాయింపు ఎలా జరిగిందో మాట్లాడాం మరి మౌర్యాశ్రయంలో క్షేత్ర గురించి వస్తి రకరకాల భూమి క్లారిటీ లేదు ఇది క్లియర్గా గుప్తాస్ టైం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందండి మాట్లాడాం మరి ఇలాంటి విభజనలు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో పరదర మార్పులకు గురి అయి అండర్ వ్యవసాయం కింద డెవలప్మెంట్ బాగా జరిగింది అని మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు వీళ్ళ కాలం నాటి 
వ్యవసాయక పరిస్థితులను గురించి మనం మాట్లాడితే వ్యవసాయము ఫస్ట్ అండర్ వ్యవసాయం కింద భూ విభజన మనం గతంలో భూమి విభజించారు దాని క్షేత్ర గోపతిహార వస్తి రకరకాలు అన్నారు కానీ వాటిలో శాస్త్రీయత లేదు కానీ ఒక్కొక్క డివిజన్ ఎలా విభజించారు వాటిపై శిస్తు ఏ మేరకు ఉంది అంటే మనం ఓవరాల్గా అన్నాం ఒకటి బై నాలుగు మినిమం నుంచి మ్యాక్సిమం ఒకటి బై ఆరో వంతు వరకు ఉందండి అన్నాం బట్ ఈ హియర్ అల్లావుద్దీన్ కిలిసి పరిపాలన కాలంలో భూమిని మూడు భాగాలుగా వన్ ఈస్ ఉత్తమ మధ్యమ అండ్ ఆధమ ఇదే రకమైన గుడ్ బ్యాడ్ యావరేజ్ అని మనకి షేర్షా కాలంలో కూడా వస్తాయి ఇలా విభజించి ఒక్కొక్క విభాగంపై ఒకటి బై మూడో వంతు శిస్తుని విధించారు ఇది కాక గంగా పరిసర ప్రాంతాలలో అల్లావుద్దీన్ కిలిసి ఒకటి బై రెండు అంటే యాభై శాతం కూడా పెంచాడండి అని మనం మాట్లాడాం సో ఇక్కడ ప్రీవియస్లో ప్రాచీన భారతదేశంలో గుప్తాస్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ శాస్త్రీయత కొంచెం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విషయంలో క్లియర్ క్లారిటీ అక్బర్ రెవెన్యూ పరిపాలనలో వస్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి ఢిల్లీ సుల్తాన్లో కూడా విభజనలో శాస్త్రీయతను పెద్దగా ఫాలో అవ్వలేదు ఏని శాస్త్రీయత స్టార్ట్ అయింది ఇది అభ్యర్థులు ప్రధానంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఉత్తమ మధ్యమ అదమ ఒక్కొక్క దానిపై ఒకటి బై మూడో వంతు శిస్తుని విధించడం జరిగింది అండ్ ఇది కాక భూమిపై యాజమాన్య బదలాయింపు విషయాలకు వస్తే మనకి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా భూములు ఉన్నాయి ఒకటి ఖలీసా భూములు రెండు ఇక్తా భూములు మూడు ఇనాం భూములు గుప్తా స్టైంలో చూస్తే క్షేత్ర క్షేత్ర భూములకి హెడ్ ఎవరండి చక్రవర్తి ఇక దీని తర్వాత దేవ ధన గ్రామాలు ఆరు భూములు అంటే దేవుని మాన్యాలు దీని తర్వాత ఇవే మనము మాట్లాడే దేవుని మాన్య ఇవి కాకుండా బ్రహ్మదేయ గ్రామాలు ఆర్ మనం మాట్లాడే అగ్రహారాలు ఇక్కడ కూడా భూమిలో యాజమాన్య విషయంలో క్షేత్ర దేవధన అండ్ బ్రహ్మదేయ ఆర్ అగ్రహారాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ గుప్తులు తమ అధీనంలో ఉన్న అంటే యావత్ భూములకి హెడ్ ఎవరండి చక్రవర్తి క్షేత్ర ఇక్కడ బదలాయింపు చేశాడు దేవధన రూపంలో బ్రహ్మదేయ రూపంలో విభజన చేయటం అన్నది జరిగింది ఇప్పుడు ఈ విభజనను మనం ఇక్కడ క్లారిటీగా చూడండి వ్యవసాయం కింద ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం వచ్చేటప్పటికి ఖలీసా భూములు ఇక్కడ నాట్ ఖలీఫా అంటే ఖలీసా అంటే సమస్త ఢిల్లీ సుల్తాన్ల రాజ్యంలో ఉన్న సమస్త భూములకి హెడ్ ఎవరండి చక్రవర్తి సుల్తాను ఆయన భూములని ఖలీసా భూములు అన్నాం ఇప్పుడు ఈ చక్రవర్తి తన అధీనంలో ఉన్న భూములని యాజమాన్యం బదలాయించాడు ఇప్పుడు వాటిల్లో ఇప్పుడు ఇక్తా మనం సపరేట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ కమ్ టు ద ఇనాముకి రండి ఇక్కడ మమీస్ ఈ యొక్క గుప్తాస్ అన్నవారు పురోహితులకి దేవాలయాల మెయింటెనెన్స్ నిర్మాణాల కోసం 
ఎట్లయితే దేవదన బ్రహ్మదేయ భూములుగా ఇచ్చారో ఇక్కడ ఇస్లాంలు మదర్సాల నిర్మాణం నిమిత్తం మదర్సాల మెయింటెనెన్స్ నిర్ నిమిత్తం ఇక్కడ ఇచ్చిన భూములు ఏమన్నారండి అంటే ఇనాం భూములు అన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇనాం భూములు ఇప్పటికీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ కింద వక్ భూములుగా ఉన్నవి అంటే మనం మాట్లాడతాం వక్ బోర్డు అండి ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడే ఈ వక్ బోర్డుకి మూలం ఇనాము ఇది మనకి ఢిల్లీ సుల్తానుల దగ్గర నుంచి వచ్చింది అంటే ఢిల్లీ సుల్తానులు ఇనాం భూముల్ని ఎవరికి ఇచ్చారండి మదరసాల నిర్మాణము మెయింటెనెన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ రెండు రకం విషయాలు మదరసాల మెయింటెనెన్స్ వాటి యొక్క నిర్మాణము మసీదుల నిర్మాణము మెయింటెనెన్స్ కోసం ఇచ్చిన భూములు ఇనాం భూములు రెండు అంటే ఇక్కడ కలీస తన అధీనంలో ఉన్న భూముల్లో కొంత ఇట్లా ఇనాం భూములు ఇచ్చాడంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ భూములపై తన ఆధిపత్యాన్ని వదులుకున్నట్లే అంటే యాజమాన్యం బదలాయింపు జరిగిందా లేదా నెక్స్ట్ మరి ఈ భూములు ఇనాం భూములుగా చక్రవర్తి అధీనం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆ భూములపై వచ్చే రెవెన్యూ రాజ్యానికి అంటే ఖజానాకి రాదు ఇక్కడ అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఇనాం భూములపై వచ్చే రెవెన్యూ ఆ మత అంటే మదర్సాలు మాస్కుల నిర్మాణం మెయింటెనెన్స్కు పోతుంది అంటే ఇక్కడ చక్రవర్తికి అంటే సుల్తానేటికి రెవెన్యూ లాస్ అవుతుంది ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మాట్లాడిన కలీస ఇక్తా ఇనాములు అన్నవి ఇదే రకమైన కొంచెం మార్పులతో మొఘలాయుల టైం వరకు కూడా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రెండవ డివిజన్ మాట్లాడం ఇక్తా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కలీసాకి హెడ్ ఎవరండి చక్రవర్తి సుల్తాన్ అన్నాం ఇక్తా భూములకు హెడ్ ఎవరండి ఇక్తాదారు రెండు ఇనాంకి ఎవరండి ఇనాందారు ఇక్కడ అభ్యర్థు జాగ్రత్తగా గమనించవలసింది వెరీ క్రిటికల్ టిపికల్ ఏరియా కలీసా భూములు ఎవరండి హెడ్ చక్రవర్తి అంటే సుల్తాన్ ఇప్పుడు సుల్తాను మనకి తన అధీనములో అంటే ఢిల్లీ సామ్రాజ్యంలో ఉన్న యావత్ భూములు మొత్తానికి హెడ్ చక్రవర్తి ఇప్పుడు తన అధీనములో ఉన్న భూముల్ని ఇనాం రూపంలో ఇక్తాల రూపంలో ఇస్తున్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ భూములపై రెవెన్యూ కోల్పోయినట్లే ఒకటి ఇప్పుడు చక్రవర్తి ఆధీనంలో ఉన్న భూములు కలీసా అన్నాం ఇప్పుడు చె ఖజానాకు వచ్చే ఆదాయం కలీసా భూముల నుండా కాదా ఇది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి రెండు ఇప్పుడు ఇక్తాల నుంచి రెవెన్యూ వస్తుంది ఇనాం నుంచి రెవెన్యూ వస్తుంది కానీ ఇనాం ఎవరికి పోతుంది ఇనాందారులకు పోతుంది అంటే మదరసాల నిర్మాణము మెయింటెనెన్స్ అండ్ రెండు మాస్క్ల మసీదుల నిర్మాణం మెయింటెనెన్స్కు పోతుంది మరి ఇక్తాదారు ఇప్పుడు ఇక్తా భూముల నుండి వచ్చే ఆదాయం ఎవరికి పోతుంది ఇక్తాదారు ఇక్కడ మనకు ఇది కొత్తగా వచ్చిన పదం మధ్యయుగ భారతదేశంలో ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్లే అంటే ఇస్లామికులే ప్రవేశపెట్టిన నూతన కాన్సెప్ట్ భూ యాజమాన్యంలో ఒక కొత్త వరవడి ఇక్తా మనము కాకతీయాస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు విజయనగరాస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మొఘలాయస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం జాగీరు అండ్ విజయనగర సామ్రాస్ వచ్చేటప్పుడు అమరము అండ్ ఇక్క కాకతీయాస్ టైం అప్పుడు నాయంకరము ఇలా వీటన్నిటికీ మూలం ఇండియాలో వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన ఒక న్యూ సిస్టమే ఇక్తా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మాట్లాడిన నాయంకరం ఈవెందో జాగీరు ఆర్ ఈవెందో అమరం వీటన్నిటికీ మూలం ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్తా అన్నాం 
అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఇక్తా అనగా సో చక్రవర్తి ప్రధానంగా తన ఆస్థానములో పనిచేసి హయ్యర్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ప్రధానంగా సైన్యములో పనిచేసే ఉద్యోగులకి జీతాలకు బదులు ఏమిచ్చండి రెవెన్యూ స్థిరమైన రెవెన్యూ వచ్చే భూమిలో కొంత భాగాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు అంటే ఇటు సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెవెన్యూ అసైన్ ల్యాండ్ అండి అన్నాం ఇక్కడ చక్రవర్తి వాళ్ళకి ఇచ్చిన భూములు ఏంటిది రెవెన్యూ అసైన్ ల్యాండ్ అంటే ఈ ల్యాండ్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు ఉద్యోగులకి వాళ్ళ జీతంకు బదులు ఇచ్చాడు మరి ఈ భూములను అమ్ముకొని తినమన్నాడా లేదు ఆ భూముల్లో వచ్చే రెవెన్యూ వసూలు చేసుకోండి అన్నాడు ఎవరైతే ఆ ఉద్యోగి ఇక్తాను పొందాడో ఆ ఉద్యోగిని ఏమన్నారు అంటే ఇక్తాదారు దోజ్ హూ హోల్డ్ ద ఇక్తా దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇక్తాదారు దిస్ ఈస్ ద న్యూ వర్డ్ సమ్ ఆఫ్ మార్పులతోటి మధ్యయుగం ఆధునిక మొత్తం కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ పేర్లు ఇక్తాదారు ఇక్తాదారు అంటే ఇక్తాకి ఎవరు ఎవరు అధీనములకు పోయాయో వారు ఇక్తాదారులు అంటే వీరు హయ్యర్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే జీతాలకు పోతులు ఇక్తాలను పొందారో ఆరు ఇక్తాదారు ఇక్కడ సింపుల్గా రెవెన్యూ ఆసైన్ ల్యాండ్ ఇప్పుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉన్న ఈ కొత్త విధానం గతంలో ఎక్కడా లేదు ఇప్పుడు ఇక్తాదారు ఇప్పుడు ఈ విధానాన్ని మనం మూడు రకాలుగా మాట్లాడాలి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల దగ్గర నుంచి మొదలై ఎప్పటి వరకండి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్గలకు పరిపాలనా కాలం ఐ మీన్ పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు వరకు ఒక స్టేజ్లో ట్వెల్వ్ నాట్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ వరకు ఒక దశలో ఉంటుంది మరి ఈయన పరిపాలనా కాలం పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు పదమూడు వందల ఇరవై ఐ మీన్ పదమూడు వందల పదహారు ఈయన చనిపోయిన సంవత్సరం గురించి మాట్లాడదాం పదమూడు వందల పదహారు వరకు ఇరవై సంవత్సరాలు ఒక రకమైన సెకండ్ స్టేజ్ ఇప్పుడు పదమూడు వందల ఇరవై తదనంతరం థర్డ్ స్టేజ్ అంటే అల్లావుద్దీన్ గిరిజీ కంటే ముందు ఇక్తాదారి విధానం ఒక రకంగా ఉంది అల్లావుద్దీన్ గిరిజీ కాలంలో ఇక్తాదారి విధానం ఒక రకంగా ఉంది అదే ఇక్తాదారు థర్టీన్ ట్వంటీ తరువాత ఎక్స్పెషల్లీ ఫిరోజ్ షా తొగ్గులకు పరిపాలన కాలంలో మరి ఒక విధంగా ఉంది జస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్తా అంటే ఏంటిదో మనకు తెలుసు ఇక్తాదార్ అంటే ఏదో తెలుసు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఢిల్లీ సుల్తానులు తమ అధీనంలో ఉన్న సో మెనీ భూముల్ని హయ్యర్ అఫీషియల్స్కి ఇక్తాల రూపంలో ఇచ్చారు అంటే రెవెన్యూ ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి కోల్పోయారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఇక్తాదారులకి భూముల్ని ఇచ్చారు తప్పితే ఆ భూములపై యాజమాన్యాన్ని వదిలేసుకోలేదు రెవెన్యూ మాత్రమే ఇచ్చారు మరి ఈ రెవెన్యూ వసూలు చేసుకున్నటువంటి వీరు చెహల్గని సర్దారుల్లో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నా గతంలో చెహల్గని సర్దారులు హయ్యర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండి ఢిల్లీ అంతపురంలో ఉన్నవాళ్ళు అన్నాం వారు ఇక్కడ ఇక్తాదాలు అనొచ్చు కదా వీరు హయ్యర్ ఉద్యోగులు వాళ్ళ జీతాల బదులు ఇక్తాలు ఇచ్చారుగా అంటే ఇక్తాదారులు అవుతారా లేరా వారు సో ఇక్తాదారులు అంటే చెహల్గని సర్దారులు చాలామంది ఇక్తాదారులు ఇప్పుడు ఈ ఇక్తాదారులు రెవెన్యూని వసూలు చేసుకుంటూ అంతఃపురములో అత్యున్నతమైన హోదాలో ఉండి క్రింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి చౌదరి ముఖద్దములు విలేజ్ హెడ్మెన్స్ అన్నాం వారు రెవెన్యూ వసూలు చేసి ఖజానాకు పంపించాలి ఖలీసా భూముల నుండి వారు వీ యొక్క మధ్యవర్తులు ఇక్తాదారులు పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి చెహలగని సర్దారులు అంతా ఒక కోట ఒక కుమ్మక్కై ఖజానాకి రావలసిన ఆదాయాన్ని మిస్యూ చేస్తున్నారు అన్న క్లారిటీ అల్లావుద్దీన్ గిరిజీ టైంలో వచ్చింది సో అలా మిస్యూ చేస్తూ ఫస్ట్ దశలో ఉన్నారు 
అంటే ఇప్పుడు ఇక్తాదారులు సమాంతర ప్రభుత్వం నడుపుతున్నారని అంటానికి లేదు కానీ వాళ్ళు హయ్యర్ ఉద్యోగులుగా మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు ఖజానాకు రావాల్సిన రెవెన్యూ రాకుండా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు చౌదరీస్ ఆర్ ముఖద్దంస్ టైఅప్ అయ్యి ఈ విషయాన్ని గమనించిన అల్లావుద్దీన్ కిలిజి తన కోరిక రాజ్య విస్తరణ దాంట్లో భాగంగా అధికమైన రెవెన్యూ ఆయన కావాలి కాబట్టి ఆ రెవెన్యూ విషయంగా ఎప్పుడైతే పరిపాలనకు వచ్చాడో అల్లావుద్దీన్ కిలిజి ఇమ్మీడియట్లుగా ఇక్తాదారి వ్యవస్థను రద్దు చేసి వారి వారి అధీనంలో ఉన్న లక్షల ఎకరాల భూములను ఆక్రమించుకొని వారికి జే ఇక్తాలకు బదులు అంటే జీతానికి బదులు గతంలో ఇక్తాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ జీతాలను ధన రూపంలో చెల్లించాడు అంటే ఇక్తాదారి వ్యవస్థ అల్లావుద్దీన్ కిలిజీ కాలంలో ఒక విధంగా లేదు ఆ ఇక్తాదాలను రద్దు చేయటం ద్వారా ఆ ఇక్తా భూములు చక్రవర్తి కంట్రోల్లోకి అంటే కలిసా భూములుగా మారిని ఫలితంగా రాజ్యానికి రెవెన్యూ పెరిగింది ఈ మార్పుని అల్లావుద్దీన్ కిలిజీ కాలంలో జరిగిన మార్పుగా రెండవ దశలో అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లావుద్దీన్ కిలిజీ మరణం తరువాత ఇప్పుడు ఈ ఈ వేలో దాదాపుగా మార్పులు వచ్చినాయి మహమ్మద్ బిన్ తొగులకు ఉన్న కాలంలో పెద్దగా మార్పులు అయితే రాలేదు కానీ ఫిరోజ్ షా తొగులకు ఎప్పుడు వచ్చాడు పదమూడు యాభై ఒకటి అండి అన్నాం ఇప్పుడు ఈ పదమూడు వందల యాభై ఒకటిలో ఎప్పుడైతే ఫిరోజ్ షా తొగులకు అధికారంలోకి వచ్చాడో ఆటోమేటిక్గా ఈయన పూర్వపు ఇక్తాదారి వ్యవస్థని తిరిగి పునరుద్ధరించి వారికి వంశ పారంపర్య హక్కులతోటి ఇక్తాలని ఇచ్చేశాడు అంటే ఇక్కడ బిట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరి కా ఏ ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఇక్తాలని వంశ పారంపర్య హక్కులతో ఇక్తాదారులకు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఫిరోజ్ షా తొగ్గులకు ఇప్పుడు వంశ పారంపర్య హక్కులతో ఇచ్చారు అంటే ఫరదరగా ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఆ ప్రాంతంపై రెవెన్యూను పూర్తిగా కోల్పోయినట్లే అంటే దీన్ని బట్టి ఫిరోజ్ షా తొగ్గులకు రిస్క్ తీసుకోవడం పెద్దగా చేయలా అంటే వాటిపై వాటిపై హక్కుల్ని మ్యాక్సిమం తప్పించుకునే పై పని చేసాడు రిస్క్ని తగ్గించుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడిన మూడు దశల్లో మొదటి దశల్లో ఇక్తాదారి వ్యవస్థ ఎలా ఉంది మిస్యూజ్ అయి ఖజానాకి డబ్బు వచ్చే పని లేదు ఇప్పుడు రెండవ దశలో అంటే అల్లావుద్దీన్ కిలిజీ కాలంలో ఇక్తాదారి వ్యవస్థ రద్దయ్ సమస్త భూములకి హెడ్ చక్రవర్తి అయి రెవెన్యూ పెరిగింది ఈ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి దీని తర్వాత మూడవ దశ ఈ నథింగ్ బర్డ్ ఫిరోజ్ షా తొగ్గుల కాలంలో ఇక్తాదారి వ్యవస్థను తిరిగి పునరుద్ధరించి వంశ పారంపర్య హక్కులతో ఇక్తాదారులకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఇక్తాదారి వ్యవస్థ ఐ మీన్ రెవెన్యూ అసైన్ ల్యాండ్స్ అన్నవి చూసి అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి కాకతీయుల్లో రుద్రమదేవి ఈ వ్యవస్థని నాయక ఒక పదముని సృష్టించి నాయకరం నాయంకరం అదే విజయనగర అమరాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అమర నాయంకర ఇది మొగలాయుల కాలంలో జాగీరు సో అక్కడ ఇక్కడ జాగీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్త ఈజ్ ద డిఫరెంట్ అక్కడ మన జాగీర్ ఏంటో క్లియర్గా అక్కడ మాట్లాడదాం ఎనిహా ఇప్పుడు ఢిల్లీ సిల్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యవస్థను కాపీ కొట్టిన వారు కాకతీయులు మరియు విజయనగర సామ్రాజ్యం కొద్దిపాటి మార్పులతో అక్కడ ఇక్కడ ఇక్తాదారు అక్కడ అమర నాయంకరుడు అయ్యాడు విజయనగర కాలంలో అండ్ డెల్ మీన్స్ కాకతీయుల కాలంలో నాయంకరుడు అయ్యాడు సో మనం వాటి గురించి దక్షిణ దేశ రాజ్యాలలో భాగంగా 
కాకతీయ విజయనగర సామ్రాజ్యం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వ్యవస్థను గురించి మాట్లాడదాం సో ఆ వ్యవస్థలకు మూలమైన ఇక్తాధారి వ్యవస్థ ప్రారంభమైనది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్త ఇక్తాదారు భూముల్లో ఉన్న రకాలని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి దెన్ ఇక్కడ మరి వీళ్ళు చేసిన మరి యొక్క ప్రధానమైన పని ఏం మాట్లాడామండి సో శిస్తు విషయం అన్నాం ఒకటి బై మూడు మ్యాక్సిమం ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అన్నిటిలో ఈ విందు తర్వాత మొగలాయలో వన్ బై త్రీనే ఉంది ఇది ఎక్కడా మారలా సమ్టైమ్స్ ఇక ఎవరి కాలం అల్లావుద్దీన్ గిలిజీ కాలంలో యాభై శాతం పెరిగింది అది మొత్తం కాదండి కేవలం గంగా మైదాన ప్రాంతం అని మాట్లాడాం అది కూడా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అందరూ ఒకటి బై మూడో వంతు శిస్తును వసూలు చేస్తే ఓన్లీ ఫిరోజ్ షా తొగ్గుల తన ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల పరిపాలన కాలంలో అతను ఏం చేశాడండి యాస్పర్ షరియా ప్రకారం కొన్ని అననెసరీ పనులు మొత్తాన్ని తీసేసి నెససరీ పన్నులను వదిలి విధించి ఒకటి బై పదో వంతు వసూలు చేశాడు ఇది కూడా అభ్యర్థులు గమనించాలి పది రూపాయలు ఒక రూపాయ ట్యాక్స్ వసూలు చేశాడు ఏ ఢిల్లీ చక్రవర్తి లిబరల్గా ఉన్నాడు శిస్తు విషయంలో అంటే ఫిరోజ్ షా తొగ్గులకు అని మాట్లాడాలి ఇప్పుడు వీటి తరువాత మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వ్యవసాయ పరంగా ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేశారంటే ఇక్కడ వ్యవసాయ భూముల్ని డివిజన్ చేయటం ఒక్కొక్క దానిపై ఒకటి బై మూడో వంతు వరకు పన్నును విధించడం ఇవి కాక ఎక్స్పెషల్లీ మన ఇద్దరు వ్యక్తులను తీసుకోవాలి మహమ్మద్ బిన్ తొగలకు ఫిరోజ్ షా తొగలకు మహమ్మద్ బిన్ తొగల రెవెన్యూ పెంచి ఫలితంగా రైతులు తిరుగుబాటు చేయటంతో ఆ తప్పును సరిదిద్దుకునే పనిలో భాగంగా తెర మీద తీసుకొచ్చిన నూతన మంత్రిత్వ శాఖ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నథింగ్ బట్ దివానీ కోహి ఇప్పుడు ఈ దివానీ కోహి కింద మనం ఇందాక ఒకనొక సమయంలో అన్నాం తక్కావి రుణాలు తక్కావి రుణాలని ఇవ్వటం కోసం ఒక స్పెషల్ మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టి ఆ మంత్రిత్వ శాఖ కింద అతను చేసిన కృషి రైతులకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో ఇచ్చే రుణాలు ఇప్పటికీ ఈ తక్కావి రుణాలు ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అభివృద్ధి పరంగా వ్యవసాయంలో రైతులకి మరి ఈయన తర్వాత ఈయన సోదరుడు తక్కావి రుణాలను రద్దు చేయటం అన్నది కూడా జరిగింది ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి దెన్ ఈయన కంటే ముందున్న అల్లావుద్దీన్ గిలిజి దళారి వ్యవస్థని రద్దు చేయటం దానితో పాటుగా మీన్స్ మినిమం సపోర్టింగ్ కనీస మద్దతు ధరలను అనౌన్స్ చేయటము మరి రైతులు తమ పండించిన ధాన్యాలని ఆరు అపరాలని భూమిలోనే అంటే అదే క్షేత్రంలో అమ్మటము ఫలితంగా వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కలిసి వచ్చింది రిస్క్ లేదు దళారి వ్యవస్థ లేదు రావాల్సిన తుణము ఫనము డైరెక్ట్గా ఆ భూమిలో అంటే ఆ పొలములోనే ఇవ్వటం అన్న జరిగింది ఇందుకోసం ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన శాఖ దివానీ ముస్తకరాజ్ ఇక్కడ ఇతను ఏర్పాటు చేసిన అది ఒక రెవెన్యూ శాఖ అయితే ఇది వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ దివానీ కోహి బట్ దీనితో పాటు ఫిరోజ్ షా తొగల పన్నులను తగ్గించాడండి అని మాట్లాడిన శిస్తు అది కాక దివానీ ఖైరాత్ అనే శాఖ కాక దివానీ బంధుగా అన్నాం ఇప్పుడు దివానీ బంధుగా అని కింద బానిసల ద్వారా ఢిల్లీ సరౌండింగ్లో ఉన్న వందల ఎకరాల భూముల మొత్తాన్ని వాళ్ళ ద్వారా సాగులోకి తెచ్చి ఉద్యాన వనాలను ఏర్పాటు చేయించాడు అంటే ఉద్యాన వనాల ద్వారా రాజ్యానికి అంటే ఖజానాకు వచ్చే ఆదాయం పెరిగింది సో ఇది వ్యవసాయ పరంగా అతను చేసిన అభివృద్ధి అవే కాక అతను వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో భాగంగా 
సో గంగాకి కాలువలు సో గగ్గర్ నదికి కాలువలు అతను తవ్వించిన కాలువలు కొద్దిపాటి మార్పులతో ఇప్పటికీ కూడా గంగా మైదానములో ఉన్నవి సో కనుక ఢిల్లీ సుల్తానులు వ్యవసాయ పరంగా సోమెని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయటం అన్న జరిగింది ఇద్దరు అల్లావుద్దీన్ గిలిజి మహమ్మద్ బిన్ తొగులక్ ఫిరోజ్ షా తొగులక్ ఇలా వ్యవసాయ పరంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయబట్టే ఈ కాలంలో వవసాయం అభివృద్ధి చెందింది అనటంలో పెద్ద అతిశయక్తి అయితే లేదు సో ఇక్కడ మనకి ప్రభుత్వ గిడ్డంగులను ఏర్పాటు చేయటం కానీ ఈ విధ దళారు వ్యవస్థను కంట్రోల్ చేయటం కానీ ఈ విందో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైసెస్ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తక్కావి రుణాలు అండ్ దివాణి ముస్తక రాజు అనే రెవెన్యూ మరి నూతన భూములు సాగులోకి రావటం ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ విషయంలో అన్నామండి ఆ ఉద్యాన వనాల రూపంలో అండ్ కాపు త్రవించటం ఇవి తర్వాత అల్లావుద్దీన్ గిలిజి భూములని ఉత్తమ మధ్యమ అదమ విభజించి ఒక్కొక్క వర్గంపై ఒకటి బై మూడు వంతు శిస్తు వసూలు చేయటం సో ఇవి ఆల్ దోస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎవరి కాలంలో అండి ఐ మీన్ వీళ్ళ ఐ మీన్ నో మీన్స్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వ్యవసాయం డెవలప్ అయ్యింది అని మాట్లాడదాం సో ఇక పంటల విషయానికి వస్తే యాజ్ యూజువల్గా కొత్తగా వచ్చినవి ఏమి లేవు సో గోధుమలు వరితో పాటుగా రిమైన్ కొన్ని వ్యాపార పంటలు ఎక్స్పెషలీ వ్యాపార పంటలు మ్యాక్సిమం మనకు వచ్చింది కూడా మొగలాయి స్టై మొగలాయి టైంలో కొన్ని వచ్చినాయి బ్రిటిష్ వారి టైంలో కొన్ని వచ్చినాయి ఇప్పుడు వీరి రాకతోటి భారతదేశంలోకి వచ్చింది ఏంటంటే కొత్తగా మా అశ్విక దళం ఒక్కడ తప్పితే అది ఒకటి వర్తక వ్యాపారాల్లో కొన్ని మార్పులు జరిగాయి కొన్ని నూతన వర్త కేంద్రాలన్నీ వచ్చాయి అవి మనం వర్తక వ్యాపారాల కింద వర్తక కేంద్రాల కింద తర్వాత మాట్లాడటం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వ్యవసాయం పరంగా వచ్చినటువంటి మార్పు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఢిల్లీ సుల్తానుల్లో ఇది ఫరదర్ మార్పులుగా అక్బర్ రెవెన్యూ పాలన కింద మాట్లాడవచ్చు సో అభ్యర్థులు ఇంతవరకు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మనం వర్తక వ్యాపారాలు వాటి గురించి మాట్లాడు వర్తక కేంద్రాలు ఆ కాలము నాటి సామాజిక పరిస్థితులు అండ్ నిర్మాణాలు కట్టడాలు సో మనం ఢిల్లీ సుల్తానుల్లో ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ పరిపాలన వ్యవసాయంలో వచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మార్పులు ఇప్పుడు మనం వర్తక వాణిజ్యాలు ఐ మీన్ వర్తక వ్యాపారాలు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అబ్జర్వ్ చేయవలసినది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కంటే ముందు వర్తక వ్యాపారాలు ఒక విధంగా ఎందుకోసమంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కంటే ముందున్నటువంటి వారు ఎవరన్నామండి మీన్స్ మనం రాజపుత్రులు మనకి దాదాపుగా ఏడు వందల పన్నెండు నుండి పన్నెండు వందల ఆరు వరకు రాజపుత్రులు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పరిపాలించారు వీళ్ళ మధ్య ఐక్యత లేదు ఈవెందో ఆ సమయంలో పరాయి అండ్ అన్య మతం అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు విదేశాలతోటి వ్యాపారం చేయాల ఐ మీన్ విదేశీ వ్యాపారం క్షీణించింది కానీ వీరి సమయంలో ఆ కోల్పోయిన విదేశీ వ్యాపారం తిరిగి పునరుద్ధరించబడి భారతదేశం ఎగుమతులు దిగుమతుల ద్వారా పక్క దేశాలతో వర్తక సంబంధాలను పెంచుకొని విదేశీ వ్యాపారం బాగా సక్సెస్ అయింది అభివృద్ధి చెందింది అని మాట్లాడవచ్చు ఒక్క రాజపుత్రుల కాలంలోనే విదేశీ వ్యాపారం అన్నది క్షీణించింది ఇంకా రిమైనింగ్ ఎక్కడా కూడా విదేశీ వ్యాపారం దెబ్బ తినల వాళ్ళ కాలంలో క్షీణించి తిరిగి వీళ్ళ కాలంలో పునరుద్ధరించబడింది ఇది ఒక్కడ జాగ్రత్తగా అభ్యర్థులు గమనించాలి 
అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళ వర్తక వ్యాపారాలు డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి ఈ కాలం నాటి కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి వర్తక కేంద్రాలు ఇప్పుడు వీళ్ళ టైంలో ఢిల్లీతో పాటుగా అనిహిల్ వారా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ మనం మాట్లాడే అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అనిహిల్ వారా దీ ఆర్ అనిహిల్ పఠాన్ దీని తర్వాత ఢిల్లీ లక్నోతి లక్నోతి ఈవెందో దౌలతాబాద్ లాంటి ప్రధానమైనటువంటి వర్తక కేంద్రాలు వీరి కాలంలో బాగా డెవలప్ అయ్యాయి వీరు మన పశ్చిమ ఆసియా మరి యూరప్ దేశాలతో వర్తక సంబంధాల ద్వారా భారతదేశంలో విదేశీ వ్యాపారము వర్తక వాణిజ్యాలు బాగా డెవలప్ అయ్యాయి సో నెక్స్ట్ వీరి టైంకి వచ్చేటప్పుడు మనం కొత్తగా అప్తరో చేయవలసిన పరిశ్రమలలో గతంలో ఉన్న ఉన్నటువంటి ఆలు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి పదము కార్ఖానా గతంలో కార్ఖానా అన్న పదం అయితే లేదు కార్ఖానా అంటే పరిశ్రమ అనడానికి లేదు కానీ కొలిమి ఇప్పుడు మన కొలుములు ఉన్నాయి కొలుముల్లో వ్యవసాయ పరంగా నాగళ్ళు కొడవళ్ళు ఇలాంటి తయారు చేస్తూ ఉన్నాం అంటే అలాంటి ప్లేస్ ఈ కార్ఖానా స్టార్ట్ చేసి ఈ కార్ఖానాలో వ్యవసాయ పరమైనటువంటి పనిముట్లు ఆయుధాల లాంటి తయారీ వన్న జరిగింది సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ అండర్ వర్తక వ్యాపారాల్లో ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తానుల్లో దీని తరువాత గతంలో లేనటువంటి ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పరిశ్రమల్లో ముఖ్యంగా చేనేత రంగంలో మనకు తెలుసు మనకి పవర్ లూమ్ గతంలో చేనేత మగ్గాలు ఈ ఈ మగ్గాల్లో బాబిని బహుశ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది మనము ఆ మగ్గం మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అటు ఇటు ఒకటి కలుగుతూ ఉంటుంది బాబిని ఆ బాబిని వీళ్ళ కాలంలో వచ్చింది బికాజ్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది వారే ఫలితంగా చేనేత రంగంలో బాగా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది అని మాట్లాడవచ్చు వాటితో పాటుగా వర్తక వాణిజ్యాలకు ఫరదర్ బూస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఒక పని కాయిన్ మనీ మనకి గతంలో అప్టు గుప్తాస్వరికి కాయిన్ మనీ పెద్దగా లేదని చెప్పాలి కానీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి సో మరి ఈ కాయిన్ మనీ గుప్తాస్ టైంలోనే హయ్యర్ లెవెల్లో అంటే ఎక్కడ మాట్లాడామండి భూ క్రయ విక్రయాలకు సంబంధించి మాట్లాడాం మరి ఆ తర్వాత రాజపుత్తుల కాలం లిటిల్ బిట్ కానీ వీరి టైం వచ్చేటప్పటికి కాయన్ మని క్రింది నుంచి పై స్థాయి వరకు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వాటిల్లో ఉపయోగించారు దినార్లు దినార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గోల్డ్ కాయిన్స్ అండ్ జితాళ్ళు ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిల్వర్ కాయిన్స్ సో క్లియర్ గా జితాళ్ళు దినార్లని ఒక్కొక్క దినార్కి ఎన్ని జితాలు ఇవ్వాలో రెండు నుంచి మొదలై రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఆరు పది పన్నెండు ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది ఫార్టీ ఎయిట్ జితాలుగా వాళ్ళు క్లియర్గా ఒక్కొక్క దినార్కి ఎన్నెన్ని జితాలు ఇవ్వాలి ఆ యొక్క మ్యాక్సిమం ఉద్యోగులకి జీతాలని ధన రూపంలో చెల్లించారు ఎక్స్పెషల్లీ ఇక్త కాక హయ్యర్ ఉద్యోగులు కాకుండా ఈ విందు క్రింది నుంచి పై స్థాయి వరకు ఆల్ వస్తువులు మొత్తాన్ని కూడా అమ్మకాలు కొనుగోల్లో కాయిన్ మనీని ఉపయోగించారు ఈ విందు కాయిన్ మనీలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సంస్కరణ మహమ్మద్ బిన్ తొగుల కాలంలో జరిగింది మహమ్మద్ బిన్ తొగుల ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి దినార్లు జితాలు కాకుండా టంకా మని అంటే టంకా అంటే లోహం అన్నాం గతంలో అంటే ఇక్కడ ఏ లోహంతో అండి కాపర్ మేడ్ కాయిన్స్ మరి ఆయన ఆ విషయాలు చేయటానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయటానికి రెవెన్యూ ఆర్థిక పరంగా 
సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడానికి ఆయనకు ప్రేరేపితమైన వ్యక్తులు ఇద్దరండి అన్నాం చైనా మరియు ఆయన మీన్స్ మంగోళ్ళ వారసులైనటువంటి గాయకుతు కానీ ఇరానియన్ల పాలకుడైనటువంటి కుబ్లాయ్ ఖాన్ కానీ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు పేపర్ కరెన్సీ పెట్టారు ఇక్కడ ఈయన రాగి నాణ్యాల ముద్రణ ప్రవేశపెట్టాడు ప్రవేశపెట్టి సంస్కరణలో యువరాజుగా ప్రిన్స్ ఆఫ్ మనీయస్ అన్న బిరుదును కూడా పొందడం అన్నది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బట్ రాగి నాణ్యాల విషయంలో ఫెయిల్ అయ్యాడండి అని మాట్లాడు ఫెయిల్ అవటానికి అక్కడ ప్రధానమైన కారణం ఆ నూతన నాణ్యాల ముద్రణలో ఒక కంట్రోలింగ్ అన్నది లేకపోవటం వలన ప్రతి ఒక్క ఇల్లు ఒక టంకశాలగా మారింది అన్నాం ఎనిహో ఇక్కడ కాయన్ మనీ రావటం మరి పరిశ్రమలో కొన్ని నూతన మార్పులు ఈవెందో సరిహద్దుల నుంచి సరుకుల యొక్క దిగుమతి అయిన సరుకులకి వర్త కేంద్రాలు చేరవేసే మార్గ మధ్యంలో రహదారి భద్రతను కల్పించడం ఇలా చర్యల వలన వర్తక వాణిజ్యాలు వీరి కాలంలో బాగా డెవలప్ అయ్యాయి సో అని మాట్లాడవచ్చు సో మరి వర్తక వాణిజ్యాల తరువాత మరి ఆ కాలం నాటి సామాజిక పరిస్థితులు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి కనిపించేది సమాజంలో నాలుగే సామాజిక వర్గాలు ఈవెందో ఉపకులాలు ఇట్స్ వెరీ కామన్ మరి ఏ మార్పు కనిపిస్తుంది అంటే వీరు ఇస్లాములు కనుక ఒక నూతన మతం వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ నూతన మతం భారతదేశంలోకి రావటం ద్వారా భారతదేశ మతము అంటే హిందూ మతం అప్పుడు ఉన్నటువంటి హిందూ మతము కొన్ని సంస్కరణలకు గురైంది సో అది ఒకటి మరి సమాజంలో వచ్చినటువంటి మరి ఒక నూతనమైన మార్పు వీరి వలన కన్వర్షన్స్ అంటే ఇస్లా మతంలోకి కన్వర్ట్ అవ్వటం మారటం అన్న జరిగింది ఇప్పుడు ఇస్లా మతంలోకి మారటం మారటం వలన ముస్లింలు ఒక నూతన అంటే నయా ముస్లింలు కర్ట్ పదాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమనవచ్చు అంటే బారాదుస్ అంటే ఈ నథింగ్ బట్ గతంలో వారు హిందువులు ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయినటువంటి హిందువులు ఇది ఒక నూతన వర్గం భారతదేశంలోకి వచ్చింది మనం రెండు ఎగ్జామ్స్ మాట్లాడాం రేహాన్ అంటే బాల్బన్ సమయంలో ఒక నయా ముస్లిం ఒక హిందూ ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయిన ఇతని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నటువంటి నాసిరుద్దీన్ ఇతని మాటలు విని మామైనటువంటి బాల్బన్ యొక్క గమీస్ ఇక్తాని మార్చే ప్రయత్నం చేశాడు అని చెప్పి అతని విష ప్రయోగం ద్వారా చంపించడం ఆ వ్యక్తి బారాదుసే ఈ నథింగ్ బట్ రేహాన్ అదేవిధంగా మాలిక్ ఆఫర్ అన్నాం మాలిక్ ఆఫర్ బేసికల్గా హిందూ అతను ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అవటం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈవెందో చిట్ట చివరి కాకతీయ రాజైన ప్రతాపరుద్ర దేవుడు రెండు అంటే రెండవ ప్రతాపరుద్ర దేవుడు ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అవ్వలేదని చెప్పి ఇతను ఓరంగల్ నుంచి మహమ్మద్ బిన్ తొగలకు ఢిల్లీకి తీసుకెళ్తున్న సందర్భంలో మార్గ మధ్యంలో ఐ మీన్ ఆ నర్మదా నదిలో దూకి చనిపోవటం ఆ సమయాన అతను పక్కనే ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఈజ్ నథింగ్ బట్ హరిహర్ రాయ బుక్కరాయలు స్వయాన రెండవ ప్రతాపు ఆస్థానంలో హయ్యర్ ఉద్యోగులు ఉన్న వీరు ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయ్యి ఢిల్లీకి వెళ్ళి వజీర్లుగా పదవులను అలంకరించడం సో ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇవి ఆ కాలంలో వచ్చినటువంటి కొన్ని నూతన మార్పులు ఈవెందో మదర్సాలు మాస్కుల నిర్మాణం మదర్సా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇస్లామికులు పాఠశాలలు మరి ఆ మదర్సాలు ఇస్లాం బోధన దానితో పాటు వీళ్ళ కాలంలో కొన్ని దేవాలయాలు ధ్వంసం చేయబడటం మనం గతానొక ఒకనొక సందర్భంలో ఉజ్జయిని దండయాత్రలో 
మహాకాల దేవాలయం పాక్షికంగా ఆ ధ్వంసం చేయబడింది ఆల్తమస్ అలియాస్ ఇల్టుడ్మిష్ కాలంలో అన్ను మరి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ స్వయంగా కువాతుల్ మాస్క్ నిర్మాణం ఎక్కడుందండి ఢిల్లీలో ఉందండి అను ఆ కువాతుల్ మాస్క్ వనసాపాన్న టైం జైన దేవాలయము ఆ జైన దేవాలయాన్ని ఆ తరువాత పరంపరలో హిందూ మతం అభివృద్ధిలో వైష్ణవులు ఆ దేవాలయాన్ని విష్ణు దేవాలయంగా కన్వర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇస్లాంలు ఆ విష్ణు విష్ణు దేవాలయాన్ని మాస్క్గా కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ మాస్క్ మనం అన్నాం కువాతుల్ మాస్ ఎక్కడుందండి అన్నామండి ఇది ఢిల్లీకి నియర్ బై ఢిల్లీలో ఎక్కడుందండి కుతుబ్ మీనార్కు దగ్గరలో ఉంది సో కువాతుల్ మాస్క్ ఇలా దేవాలయాలు మాస్క్ మసీదులుగా మారటం ఇలాంటి కొన్ని కొత్త కొత్త విషయమై విషయాలన్నవి ఆ కాలం నాటి సమాజంలో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మరి ఈ కాలానికి సంబంధించిన నూతన ఐ మీన్ ఏమన్నా కట్టడాలు నిర్మాణాల విషయానికి వస్తే ప్రధానంగా వీరు ఇస్లాములు కనుక ఇస్లాముల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో మరి భారతదేశ కట్టడ నిర్మాణాల్లో కల్చర్లో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా ఆ వచ్చింది ఆ మార్పుని ఏమంటామంటే సరసైనిక్ స్టైల్ అనగా సరసైనిక్ అనగా భారతదేశ కట్టడ మరియు నిర్మాణాలలో డోమ్ షేప్ ఇది ఒక్కటి వచ్చింది డోమ్ షేప్ ఈ డోమ్ షేప్తో పాటుగా బెటర్ అంట బిటిటిఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దానికి గోడ వాలుగా ఉంటుంది గోడ స్లోప్ ఈ స్లోప్ గోడ అన్నది నిర్మాణానికి ఫర్దర్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది గట్టిని ఇస్తుంది ఇది వీళ్ళ వలన వచ్చింది దాంతో పాటుగా నిర్మాణాల్లో డోమ్ షేప్ వచ్చింది అంటే మనం ఒకసారి మసీదులు వా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం మినార్ను చూస్తాం ఆ మినార్లో ఉండేది డోమ్ షేప్ ఇప్పుడు దీని వలన భారతదేశంలో సోమిని కట్టడాల నిర్మాణాలలో మనము టెంపుల్స్ కానీ ఆరు ఈవెందో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ ఈవెందో డోర్లు కానీ విండోస్లో కూడా ఈ యొక్క డోమ్ షేప్ను మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది వీళ్ళ వలన వచ్చినటువంటి ఒక నూతన మార్పు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇండో ఇస్లామిక్ శిల్పకళ ఆర్ కల్చర్ని మనం సరసైనిక్ కళ అని మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు వీళ్ళ కాలంలో జరిగిన నిర్మాణాలలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలను ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రధానంగా కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ దగ్గర నుంచి ఫౌండర్ అక్కడి నుంచి ఇబ్రాహీం లోడీ లోడీల వరకు చూస్తే మనం ఒకటి ఈ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ కాలంలో కువాతుల్ మాస్ ఒకటి ఢిల్లీలో అండ్ అజ్మీర్లో ఉన్నటువంటి ధాయ్ దిన్కా జోప్రా ఇది ఒకటి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కుతుబ్ మీనార్ నిర్మాణము ఇవి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ కాలంలో కువాతుల్ మాస్ ఇప్పుడే అన్న ఇది వనసప అన్న టైము జైన తర్వాత విష్ణు ఇప్పుడు మాస్గా కన్వర్ట్ అయ్యిందండి మన రీసెంట్గా ఒక బీజేపీ ఎంపీ ఇది వనసభ నట్టం హిందూ దేవాలయం దీన్ని డిమాలిష్ చేయాలి అన్న ఒక వివాదం కూడా మనకు చెలరేగింది దెన్ అజ్మీర్లో ఉన్న దాయి దీనిక జోప్రా ఆర్ జోపిడి ఇది ఒకటి మరి కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ ఇప్పుడు వీళ్ళ కంటే కొంచెం ముందు వీళ్ళ టైంలో ఇండియాలోకి వచ్చిన ఒక నూతన సూఫీ శాఖ ఇప్పుడు మనం సూఫీ అంటే ఏంటిదండి 
ఇస్లాం మత ప్రభావం వలన హిందూ మతంలో జరిగిన నూతన మార్పు మనం భక్తి ఉద్యమాలు అంటే ఏ కేసరోపాసన దే దే భగవంతుడు ఒక్కడే ఆయనకు ఆకారం లేదు అన్న కాన్సెప్ట్ దాని తరువాత రెండోది సింపుల్ లైఫ్ ఆడంబర జీవితం క లేదు నిడారంబర జీవితం ఇప్పుడు నిడారంబరత ఏకేశ్వరోపాసన ఓకేనా ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్లు ఇస్లాం మత ప్రభావం వలన హిందూ మతంలో వచ్చి ఫలితంగా హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి రెండు శాఖలు శైవ వైష్ణవ మతాల ఈ రెండు శాఖలలో కొంత మార్పులకు గురై భక్తి ఉద్యమము స్టార్ట్ అయ్యింది మనకు మీరాబాయో చైతన్య మహాప్రభువో ఇలాంటి వాళ్ళు మనం భక్తి ఉద్యమాల్లో మాట్లాడతాం ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే ఇస్లాం రావటం వలన ఇండియాలో ఉన్న హిందూ మతంలో వచ్చిన మార్పు అండి అను మరి ఇండియాకు వచ్చిన నూతన ఇస్లాం మతంపై ఇండియాలో ఉన్న బేస్ మతమైనటువంటి హిందూ మత ప్రభావం వలన ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయింది ఆడంబరత ఇస్లాం మతం మాట్లాడేది సింపుల్ లైఫ్ నిడారంబత గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఆడంబరత కనిపిస్తుంది కనుక ఆ ఆడంబరత వద్దు ఇస్లాం మతంలో ఉన్నది సింపుల్ లైఫే ఈ కాన్సన్ ప్రోపగేట్ చేయడం కోసం వచ్చిన వారు సూఫీ సన్యాసులు అలాంటి సూఫీ సన్యాసులు వెరీ ఫేమస్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ టైంలో సోమిని ఉన్నారు నిజాముద్దీన్ అవిలియా భక్త భక్తి యార్ ఖిలిజ్ మీన్స్ కుతుబుద్దీన్ భక్తి యార్ కాకి బాబా ఉసాదుద్దీన్ సోమిని ఈవెందో షేక్ సలీం సిష్టి సోమిని పీపుల్స్ ఉన్నారు మనకి పిర్లు అనబడేవారు సరే వాళ్ళని మనం ఆ భక్తి సుద్యమాలు మాట్లాడదాం ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ సూఫీ సన్యాసి అయినటువంటి కుతిబుద్దీన్ భక్తియార్ కాకి ఢిల్లీ లెవెల్లో నిజాముద్దీన్ అవులియా ఢిల్లీ లెవెల్లో ఇక్కడ కుతుబుద్దీన్ భక్తియార్ కాకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డివోటీ అంటే భక్తుడు ఎవరండి కుతుబ్ ఐ మీన్స్ ఆ కుతుబుద్దీన్ అయ్యవా దాట్స్ వై కుతుబుద్దీన్ అయ్యబక్ ఆయన పేరు మీదుగా ఒక గొప్ప నిర్మాణానికి తెరదీశాడు అదే మనం మాట్లాడే కుతుబ్ మీనార్ ఇప్పుడు ఈ కుతుబ్ మీనార్ నిర్మాణం ప్రారంభించింది ఇతను అన్నాం కుతుబుద్దీన్ అయ్యబక్ దాన్ని పూర్తి చేసినది ఇల్టుట్ మిష్ మనం గతంలో క్లియర్గా మాట్లాడాం సో ఇవి ఇవి కాక అల్లావుద్దీన్ కిలిజి కాలానికి వస్తే అల్లావుద్దీన్ కిలిజి కుతుబ్ మీనార్ని మించిన కట్టడాన్ని కట్టాలని చెప్పి ఒక గొప్ప కట్టడానికి ఆయన ఫౌండేషన్ వేసాడు కానీ ఫౌండేషనే కంప్లీట్ చేశాడు ఆయన మరణంతో ఆ నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు అదే మనం మాట్లాడే అలై దర్వాజా ఇది ప్రస్తుతం కుతుబ్ మీనార్ అన్నటువంటి ఆ కట్టడానికి ఎంట్రన్స్ గేటుగా మిగిలిపోయింది దాంతోపాటుగా ఆయన ఢిల్లీలో కట్టించినటువంటి సిరీ నగరము సిరీ ఫోర్ట్ వీటితో పాటుగా మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లక్ మై మీన్స్ యమునా నది ఒడ్డున అతను కట్టించిన తొగ్లకాబాద్ ఫోర్ట్ చుట్టూత ఫోర్టిఫికేషన్ విశాలమయంగానటువంటి ఆ కోట దానికి దగ్గరలో ఆర్టిఫిషియల్ ఒక ఐ మీన్ తటాకము అంటే సరస్సు లాంటి నిర్మాణము తన తండ్రి అయినటువంటి గియాసుద్దీన్ తొగ్లక్ అలియాస్ గాజీ మాలిక్ ఆయన యొక్క టూంబ్ భారతదేశ నిర్మాణాల్లో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఆ గియాసుద్దీన్ తొగ్లక్ సమాధి అయినటువంటి ఆ టూంబ్ నిర్మాణం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా మనం చెప్పొచ్చు సో ఆ గియాసుద్దీన్ తొగ్లకు ఆ సమాధి దాని తరువాత మహమ్మద్ బిన్ తొగ్లకు సోదరుడైనటువంటి ఫిరోజ్ షా తొగ్గుల కాలంలో ఢిల్లీలో నిర్మించినటువంటి హౌస్ కాస్ అనే ఒక సరాయి ఒక రెస్ట్ ప్లేస్ దాంతోపాటుగా ఫిరోజ్ షా కోట్ల ఐ మీన్ ఆ కోట ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీలో పిలవబడుతున్న ఆ ఫిరోజ్ షా కోట్ల మైదానం సో ఇవి ఆ కాలం నాటి 
సోమిని ప్రధాన కట్టడాలు వీటిల్లో ఎగ్జామినేషన్లో రిపీట్ అయ్యేది కుతుబ్ మీనార్ అలయ దర్వాజా అండ్ కువాతుల్ మాస్ ఇవి మనకు ప్రధానమైనటువంటివి ఈ కట్టడాలు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన ఇండియాలో వచ్చిన కట్టడాలు నిర్మాణాల్లో వచ్చిన మార్పులని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది ఈవెన్ దో లోడీస్ టైంలో కూడా అలానే కంటిన్యూ అయినాయి ఇవి ఈ కాలం నాటి కట్టడ నిర్మాణాల్లోకి వస్తే ఇకపోతే ఈ కాలం నాటి ఫేమస్ హిస్టోరియన్ చూసుకుంటే షానామా రాసిన ఫిరదౌసి కానీ ఈవెన్ దో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు జియావుద్దీన్ బదౌనీ కానీ ఇలాంటి ఫేమస్ హిస్టోరియన్స్ ఈవెందో మనకి అమీర్ ఖుస్రూ ఇందాక మాట్లాడాం ఖిజ ఖిజర్ ఖాన్ దేవల్ దేవి యొక్క లవ్ స్టోరీ గురించి రాసినటువంటి అమీర్ ఖుస్రూ దానితో పాటుగా అమీర్ ఖుస్రూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కొన్ని న్యూ రాగాస్ ఆ న్యూ రాగాలు ఈ నతిమటి ఎయిర్స్ అంటాం వాటితో పాటుగా ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి తబలా అండ్ వన్ మోర్ సితార అయితే సితార గురించి పెద్ద క్లారిటీ రాకపోయినా తబలా అనే నూతన ఆ వాయిద్య పరికరాన్ని ఇతనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు సో ప్రోగ్రాండ్ సరాయిల్ అని పిలిచే సోమెని రాగాలని ఇతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు మరి వీళ్ళ వలన రబబ్ అనే ఒక సారంగిని అనే సారంగిని అనే నూతన మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నవి భారతదేశంలోకి వచ్చాయి సో ఇలా ఇళ్ళ కాలం నాటి కొన్ని ఇంపార్టెంటు వాయిద్యాలు కొన్ని ఇంపార్టెంటు రాగాస్ అన్నవి వీళ్ళ కాలంలో ప్రవేశపెట్టడం అన్నది జరిగింది సో ఎనీహా మనం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అన్ని విషయాలను క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే భవన నిర్మాణాలు కట్టడాల్లో వచ్చిన మార్పులు వాయిద్య పరికరాలు ఈవెందో రాగాలు వ్యవసాయంలో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ మార్పులు వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం వీళ్ళు చేసినటువంటివి అండ్ వ్యవసాయ భూముల విభజనలో శాస్త్రీయత ఈవెందో మిలిటరీ పరంగా వస్తే వీళ్ళతో పాటు ఇండియాలోకి వచ్చిన నూతనమైన దళం అశ్విక దళము అంటే మన క్వశ్చనే రైజ్ చేయొచ్చు ఏమంటే గతంలో అశ్విక దళం లేదా అంటే ఉంది కానీ ఈ అశ్విక దళం వీళ్ళతోనే ఫేమస్ అయింది బికాజ్ ఆఫ్ ఈ దళం యొక్క ప్రయారిటీ వలన ఈవెందు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో రెండవ దేవరాయలు అరబ్బుల్ని సైన్యంలో చేర్చుకొని వారి ద్వారా ఈ తమ అశ్విక దళానికి శిక్షణ ఇప్పించుకోవడం ఈవెన్ అరబ్ ప్రాంతాల నుంచి మేలు జాతి అశ్వాలని దిగుమతి చేసుకోవడం మధ్య యుగం నాటి వర్తక వ్యాపారాల్లో దిగుమతులు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాపారం మేలు జాతి అశ్వాలని దిగుమతి చేసుకోవటం సో ఇలా మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో వ్యవసాయంలో సమాజంలో మతపరమైన విషయాలు నూతన మార్పుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాటిని చూసుకుంటూ కుతుబుద్దీన్ అయ్యబక్క దగ్గర నుంచి ఈవెందో ఇబ్రాహీం లోడి వరకు మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చక్రవర్తులను గురించి మనం మాట్లాడాం వాళ్ళ పాలనా కాలాలు వాళ్ళు ఏమేమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు పరిపాలనలో వచ్చినటువంటి నూతన పోకడలు ఈవెందో క్యాలిఫ్కి సుల్తాన్కి మధ్య రిలేషన్షిప్లు సుల్తాన్ తర్వాత సక్సెసర్ ఎవరన్న విషయాలలో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని జాగ్రత్తగా మాట్లాడడం జరిగింది సో అభ్యర్థులు ఈ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఫాలో అయినట్లయితే మ్యాక్సిమం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల గురించి మనం మాట్లాడిన విషయాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్ ఉపయోగపడతాయి ఈవెందు ఎక్స్పెషల్లీగా మనకి ఈవెందు కానిస్టేబుల్ లాంటి ఈవెందు ఆర్ఆర్బా లాంటి ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఢిల్లీ సుల్తాన్ నుంచి ఎక్కువగా బిట్లు పడుతున్నాయి అవి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి దీనితో ఢిల్లీ సుల్తాన్లు 